வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் இன்று கலந்து கொள்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அறுபத்தி ஒன்பது மாணவர்களுக்கு தங்கப் பதக்கங்களை வழங்கி கௌரவிக்கிறார் சித் பவானந்தாவின் பகவத்கீதை மின்னணு பதிப்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று வெளியிடுகிறார் தமிழகம் உள்ளிட்ட பதினான்கு மாநிலங்களுக்கு வருவாய் பற்றாக்குறை நிதி ஆறாயிரத்து நூற்றி தொன்னூத்தி நான்கு கோடி ரூபாயை விடுவித்தது மத்திய நிதியமைச்சகம் சீனாவுடன் அடுத்த வாரத்தில் அமெரிக்க தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசக பேச்சுவார்த்தை இருதரப்பு ஒத்துழைப்புக்கான வாய்ப்புகள் குறித்து ஆலோசனை சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் தலைவராக தாமஸ் பாக் மீண்டும் தேர்வு நான்காண்டுகளுக்கு நீடிப்பார் என அறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று நடைபெறும் பட்டமளிப்பு விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கலந்து கொள்கிறார் மூன்று நாள் பயணமாக நேற்று முன்தினம் தமிழகம் வந்த குடியரசுத் தலைவர் வேலூரில் உள்ள திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்தின் பதினாறாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் நேற்று கலந்து கொண்டார் அப்போது உரையாற்றிய அவர் நாட்டில் உயர்கல்வி முறை கிராமப் பகுதிகளிலும் ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவு மக்களுக்கும் கிடைக்கும் வகையில் விரிவடைந்துள்ளது என்று கூறினார் பெண்கள் கல்வி பெறுவதால் அவர்களது வருங்காலம் மட்டுமல்லாமல் நாட்டின் வருங்காலமும் உறுதி செய்யப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் it is not only it is it not only secures their own future but also of the entire country it is a matter of great satisfaction that india's higher education system has expanded to reach out to serve the rural and marginalized sections in the process it has become the third largest education system in the world however there is no room for complacency and we have to catch up for the last time if we aspire to scale greater heights katrade kaiman alavu kalladathu ulagalavu endra tamil ponmoliyai kurippetta kudiyarasu thalavar padipadarkku mudive illai endru kurippettar ennalil chennai anna palhalai kalagathan 41avathu patamalippu vilavil kudiyarasu thalavar ramnath govin indru kalandukolgirar பல்வேறு இளநிலை பட்டப்படிப்புகளில் முதலிடம் பிடித்த அறுபத்தி ஒன்பது மாணவர்களுக்கு தங்கப் பதக்கங்களை குடியரசுத் தலைவர் வழங்க உள்ளார் இந்த ஆண்டில் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி மூன்று மாணவ மாணவியர் பட்டங்களை பெறவுள்ளனர் சுவாமி சித் பவானந்தாவின் பகவத்கீதை மின்னணு பதிப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று வெளியிடுகிறார் திருச்சி மாவட்டம் திருப்பறைத்துறையில் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா தபவன ஆசிரமத்தை சுவாமி சித் பவானந்தா நிர்வகித்து வந்தார் அவர் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் தமிழில் அவர் எழுதிய பகவத்கீதை மிகவும் பிரபலமானது இதுவரை ஐந்து லட்சம் பிரதிகளுக்கு மேல் விற்பனையாகியுள்ளது இதனையொட்டி இன்று காலை பத்து இருபத்தைந்து மணிக்கு நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகிறார் அப்போது பகவத்கீதையின் மின்னணு பதிப்பை பிரதமர் வெளியிட உள்ளார் நான்காவது சர்வதேச ஆயுர்வேத திருவிழாவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் கேரளாவின் அங்கமாலி பகுதியில் கடந்த ஆண்டு மே மாதம் நடைபெறுவதாக இருந்த சர்வதேச ஆயுர்வேத திருவிழா கொரோனா பரவல் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது நிலையில் இந்த திருவிழா நாளை தொடங்குகிறது காணொலி காட்சி மூலம் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த விழாவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைக்கிறார் மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜு மத்திய அமைச்சர் முரளிதரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்கின்றனர் உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை விஞ்ஞானி சௌமியா சாமிநாதன் சிறப்புரையாற்றுகிறார் இந்த கண்காட்சியில் முப்பத்தைந்து சர்வதேச விஞ்ஞானிகள் மற்றும் நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இந்திய விஞ்ஞானிகள் சொற்பொழிவாற்றுகின்றனர் சுகாதார அவசர நிலைகளை எதிர்கொள்ளும் வகையிலான பிரதமரின் ஸ்வஸ்தியா சுரக்ஷா நிதி திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது 
அப்போது சுகாதாரம் மற்றும் கல்விக்காக விதிக்கப்படும் மேல்வரியில் சுகாதாரத்துக்கான பகிர்வை பயன்படுத்துவதற்காக பிரதமரின் ஸ்வஸ்தியா சுரக்ஷா நிதி திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இதன்படி பொது கணக்கில் சுகாதாரத்திற்கான கையிருப்பு தொகையாக இது வைக்கப்படும் கால அவகாசம் எதுவும் இல்லாமல் தேவைப்படும் போது இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஆயுஷ்மான் பாரத் மக்கள் ஆரோக்கிய திட்டம் சுகாதார மற்றும் உடல்நல மையங்கள் தேசிய சுகாதார இயக்கம் ஆகிய சுகாதாரத்துறையின் முதன்மை திட்டங்களுக்கு இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் சுகாதார அவசர நிலை எதிர்கொள்ளவும் நீடித்த வளர்ச்சிக்கான இலக்குகளை எதிர்கொள்வதற்கான திட்டங்களுக்கும் இந்த நிதி பயன்படுத்தப்பட உள்ளது தமிழகம் உள்ளிட்ட பதினான்கு மாநிலங்களுக்கு வருவாய் பற்றாக்குறை நிதியாக ஆறாயிரத்து நூற்றி தொண்ணூத்தி நான்கு கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது மாநிலங்களின் வருவாய்க்கும் செலவுக்கும் இடையேயான இடைவெளி அடிப்படையில் வருவாய் பற்றாக்குறை நிதியை மத்திய அரசு வழங்குகிறது இதன்படி நடப்பு நிதியாண்டில் தமிழகம் ஆந்திர பிரதேசம் கேரளா உள்ளிட்ட பதினான்கு மாநிலங்களுக்கு நிதி வழங்க நிதிக்குழு பரிந்துரை செய்தது இதன் அடிப்படையில் பதினான்கு மாநிலங்களுக்கு ஆறாயிரத்து நூற்றி தொண்ணூத்தி நான்கு கோடி ரூபாயை மத்திய நிதியமைச்சகம் நேற்று விடுவித்தது இதன் மூலம் நடப்பு நிதியாண்டில் இதுவரை எழுபத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்றி நாற்பது கோடி ரூபாய் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நிதிக்குழு பரிந்துரைத்த தொகை முழுவதும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் லாய்ட் ஆஸ்டின் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி இந்தியாவுக்கு பயணம் மேற்கொள்கிறார் இந்திய அமெரிக்க நல்லுறவை வலுப்படுத்தும் வகையில் மூன்று நாள் பயணமாக அவர் வருகை தரவுள்ளார் அப்போது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் இந்திய அரசின் மூத்த அதிகாரிகளை சந்தித்து பேச உள்ளார் இருதரப்பு இராணுவங்களுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவது பாதுகாப்பு துறையில் வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறைக்கான ஒத்துழைப்பு ஆகியவை குறித்து விவாதிக்கப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன முன்னதாக தனது முதல் வெளிநாட்டு பயணமாக ஜப்பான் தென்கொரியா ஆகிய நாடுகளுக்கு தனது பயணத்தை நாளை மறுதினம் லாய்ட் ஆஸ்டின் தொடங்குகிறார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நீங்க <laughs> அசாம் மற்றும் மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை பிஜேபி வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி அசாம் மாநிலத்தில் இரண்டாவது கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறும் ஹைலகண்டி சிபஜார் ஹோஜாய் தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதேபோல் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் இரண்டாவது கட்ட தேர்தல் நடைபெறும் காரக்பூர் சதர் பர்ஜோரா தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே அசாம் மாநிலத்தில் இரண்டாவது கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறும் இருபத்தாறு தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை காங்கிரஸ் கட்சி அறிவித்துள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் அஇஅதிமுக வேட்பாளர்களின் இரண்டாவது பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது தற்போதுள்ள அமைச்சர்களில் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் நிலோஃபர் கபில் கதர்துறை அமைச்சர் பாஸ்கரன் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் வளர்மதி தவிர மற்றவர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அமைச்சரவையில் முன்பு இடம்பெற்ற முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டனுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை கோபிசெட்டிப்பாளையத்தில் கே ஏ செங்கோட்டையன் தொண்டாமுத்தூரில் வேலுமணி மதுரவாயல் தொகுதியில் பெஞ்சமின் ராசிபுரம் தொகுதியில் சரோஜா குமாரபாளையத்தில் தங்கமணி பவானி தொகுதியில் கே சி கருப்பண்ணன் போளூர் தொகுதியில் அக்ரி எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி பொள்ளாச்சியில் சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர் ஜெயராமன் திண்டுக்கல் தொகுதியில் சீனிவாசன் கரூர் தொகுதியில் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் கடலூர் தொகுதியில் எம் சி சம்பத் விராலிமலையில் விஜயபாஸ்கர் கன்னியாகுமரியில் தளவாய் சுந்தரம் ஆகியோர் போட்டியிடுகிறார்கள் நன்னிலம் தொகுதியில் ஆர் காமராஜ் திருச்சி கிழக்கில் வெள்ளமண்டி நடராஜன் வேதாரண்யம் தொகுதியில் ஓ எஸ் மணியன் ஆகியோரும் வேட்பாளர்களாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தற்போதுள்ள கே பி முனுசாமி வேப்பனஹள்ளி தொகுதியிலும் ஆர் வைத்தியலிங்கம் ஒரத்தநாடு தொகுதியிலும் போட்டியிடுகிறார்கள் 
ஏற்கனவே முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் ஆகியோர் உட்பட ஆறு வேட்பாளர்கள் அடங்கிய முதல் கட்ட பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட நிலையில் தற்போது நூற்றி தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை அஇஅதிமுக அறிவித்தது இதுவரை நூற்றி எழுபத்தேழு தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை அஇஅதிமுக அறிவித்துள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் மேற்கு வங்கத்தில் கோயிலில் இருந்து வெளியே வரும்போது காயமடைந்த முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியின் உடல்நிலை குறித்து ஆளுநர் கேட்டறிந்தார் மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் நந்திகிராம் தொகுதியில் போட்டியிடும் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி அங்குள்ள கோயிலுக்கு நேற்று சென்றார் பின்னர் காரில் ஏறுவதற்காக சென்றபோது நான்கு முதல் ஐந்து பேர் வரை தன்னை தள்ளியதாக தெரிவித்துள்ளார் இதனால் காலில் வீக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதால் கொல்கத்தாவில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இதையடுத்து முதலமைச்சரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட மாநில ஆளுநர் ஜக்தீப் தங்கார் உடல்நிலை குறித்து கேட்டறிந்தார் இந்த விவகாரம் குறித்து பாதுகாப்புத்துறை இயக்குநர் தலைமை செயலாளர் ஆகியோருடன் விளக்கம் கேட்டதாக டுவிட்டரில் அவர் பதிவிட்டுள்ளார் இந்த தாக்குதல் சம்பவம் குறித்து தேர்தல் ஆணையத்தில் இன்று புகார் அளிக்கப்படும் என்று திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் பார்த்தா சாட்டர்ஜி கூறியுள்ளார் இதனிடையே டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழாமல் தடுக்க தேர்தல் ஆணையமும் காவல்துறையும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மேலும் மம்தா பானர்ஜி விரைந்து நலம் பெற வேண்டும் என்று விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அஇஅதிமுக கூட்டணியில் பிஜேபி போட்டியிடும் இருபது தொகுதி விவரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன திருவண்ணாமலை நாகர்கோவில் குளச்சல் விளவங்கோடு ராமநாதபுரம் மொடக்குறிச்சி துறைமுகம் ஆயிரம் விளக்கு திருக்கோவிலூர் திட்டக்குடி கோவை தெற்கு விருதுநகர் அரவக்குறிச்சி திருவையாறு உதகமண்டலம் திருநெல்வேலி தளி காரைக்குடி தாராபுரம் மதுரை வடக்கு ஆகிய தொகுதிகள் பிஜேபிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இதற்கான ஒப்பந்தத்தில் அஇஅதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிஜேபி மேலிட பொறுப்பாளர் சி டி ரவி மாநில தலைவர் எல் முருகன் ஆகியோர் கையெழுத்திட்டுள்ளனர் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இருபத்தி மூன்று தொகுதிகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது செஞ்சி மயிலம் ஜெயங்கொண்டம் திருப்போரூர் வந்தவாசி நெய்வேலி திருப்பத்தூர் ஆற்காடு கும்மிடிப்பூண்டி மயிலாடுதுறை பெண்ணகரம் தர்மபுரி விருதாச்சலம் காஞ்சிபுரம் கீழ்பெண்ணாத்தூர் மேட்டூர் சோழிங்கர் சேலம் மேற்கு சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி பூந்தமல்லி கீழ்வேழூர் ஆத்தூர் ஆகிய தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன நிலையில் பத்து பேர் கொண்ட முதலாவது வேட்பாளர் பட்டியலை பாமக வெளியிட்டுள்ளது கட்சியின் தலைவர் ஜி கே மணி பெண்ணாகரம் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் ஜெயங்கொண்டம் தொகுதியில் வழக்கறிஞர் பாலு திருப்பூர் தொகுதியில் ஆறுமுகம் ஆத்தூர் தொகுதியில் திலகபாமா உள்ளிட்டோர் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் அஇஅதிமுக கூட்டணியில் என் ஆர் தனபாலன் தலைமையிலான பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சிக்கு பெரம்பூர் தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது ஜான் பாண்டியன் தலைமையிலான தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு எழும்பூர் தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இரண்டு கட்சிகளும் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மூவேந்தர் முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு கும்பகோணம் தொகுதியும் புரட்சி பாரதம் கட்சிக்கு கே வி குப்பம் தொகுதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக அஇஅதிமுக அறிவித்துள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் மதிமுக இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதிமுகவுக்கு மதுராந்தகம் வாசுதேவநல்லூர் சாத்தூர் அரியலூர் மதுரை தெற்கு பல்லடம் ஆகிய ஆறு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன திமுக தொகுதி பங்கீட்டுக் குழுவுடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ இதனை தெரிவித்தார்
மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பின்வரும் ஆறு தொகுதிகளில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுவதென தீர்மானிக்கப்பட்டது தொகுதிகளின் விவரம் ஒன்று மதுராந்தகம் ரெண்டு சாத்தூர் மூன்று பல்லடம் நாலு மதுரை தெற்கு ஐந்து வாஸ்தேவநல்லூர் தனி ஆறு அரியலூர் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சிக்கு வாணியம்பாடி கடையநல்லூர் சிதம்பரம் ஆகிய மூன்று தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஆறு தொகுதிகளில் நான்கு தொகுதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும் மீதம் உள்ள இரண்டு தொகுதிகள் இன்று அடையாளம் காணப்படும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார் பட்டியலை வழங்கி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம் ஏறத்தாழ மூன்று நான்கு தொகுதிகள் நான்கு தொகுதிகள் ஒப்பந்தம் ஆகக்கூடிய நிலையில் உள்ளது இன்னும் இரண்டு தொகுதிகள் இறுதி செய்யப்பட வேண்டிய நிலை உள்ளது ஆகவே நாளை மாலை மீண்டும் திமுக பேச்சுவார்த்தை குழுவினருடன் அமர்ந்து பேசி இறுதி செய்ய இருக்கிறோம் இந்நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிட உள்ள இருபத்தைந்து தொகுதிகளை தேர்வு செய்வது குறித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி தலைமையிலான குழுவினர் திமுக குழுவினருடன் பேச்சு நடத்தினர் இன்று தொகுதிகள் இறுதியாகும் என்று செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன திமுக கூட்டணியில் மக்கள் விடுதலை கட்சிக்கு நிலக்கோட்டை தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது ஆதி தமிழர் பேரவை கட்சிக்கு அவினாசி தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அகில இந்திய பார்வர்ட் பிளாக் கட்சிக்கு உசிலம்பட்டி தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் லாரி மீது கார் மோதி ஏற்பட்ட விபத்தில் எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பீகார் மாநிலத்தின் கயா பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் காரில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்டனர் ஆக்ரா பகுதியில் சென்றபோது ஒட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் எதிரே வந்த லாரி மீது மோதியது இதில் எட்டு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் நான்கு பேர் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இந்திய கடல் எல்லைக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து மீன்பிடித்ததாக இலங்கையைச் சேர்ந்த இரண்டு மீனவர்களை கடலோர காவல்படையினர் கைது செய்தனர் ராமநாதபுரம் உச்சிப்புலி ஐ என் எஸ் விமானப்படை தளத்திலிருந்து சேட்டக்ரக ஹெலிகாப்டரில் சென்ற கடற்படை வீரர்களை கண்டதும் மீனவர்கள் தப்பி செல்ல முயன்றதாகவும் பின்னர் கடற்படையினர் அவர்களை அரிச்சல் முனை பகுதிக்கு கொண்டு வந்து கைது செய்ததாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன கைது செய்யப்பட்ட இரண்டு மீனவர்களும் காவல்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர் அவர்கள் இலங்கையின் மன்னார் மாவட்டம் பேசலை பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் காணாமல் போன படகை தேட இந்திய கடல் பகுதிக்கு வந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் எண்பது வயதிற்கு மேம்பட்ட மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் தபால் மூலம் வாக்களிக்க வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் எஸ் பி கார்த்திகா கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து நடைபெற்ற வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுக்கான சிறப்பு பயிற்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை முழுமையாக பின்பற்றி தருமபுரி மாவட்டத்தில் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்வதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இருநூற்றி பதிமூன்று வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி பொன்னையா தெரிவித்துள்ளார் பொன்னேரி தனித்தொகுதியில் வாக்குச்சாவடிகளை பார்வையிட்டு அங்குள்ள வசதிகளை ஆய்வு செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாவட்டம் முழுவதும் பத்து சட்டமன்ற தொகுதிகளில் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இரண்டு வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளதாகவும் இருநூற்றி பதிமூன்று வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என்று தற்போதைக்கு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் உரிமம் பெற்ற துப்பாக்கி வைத்திருப்பவர்கள் காவல்துறையிடம் அதனை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி தேர்தல் செலவு விதிமீறல்கள் குறித்து புகார் செய்ய சிறப்பு கட்டுப்பாட்டு அறை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய கலால் ஆணையர் அலுவலகம் மற்றும் சென்னை வெளிப்புற மத்திய ஜிஎஸ்டி ஆணையரகம் சார்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சிறப்பு கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடர்பு கொள்ள எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஒன்று மூன்று நான்கு நான்கு ஐந்து எட்டு ஒன்பது நான்கு நான்கு ஐந்து இரண்டு மூன்று இரண்டு எட்டு பூஜ்ஜியம் நான்கு மற்றும் ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று ஒன்பது எட்டு ஆறு ஐந்து ஐந்து ஒன்று ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
அதேபோல் ஜிஎஸ்டி டாட் சென்னை அவுட்டர் அட் கார்மெண்ட் டாட் இன் என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் புகார்களை பதிவு செய்யலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரியலூர் மாவட்டத்தில் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற மனித சங்கிலி பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் ரத்னா தொடங்கி வைத்தார் தேசிய ஊரக வாழ்வாதாரம் இயக்கத்தின் சார்பில் மகளிர் சுயோதவிக் குழுக்களைச் சேர்ந்த ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர் பேரணியில் கலந்து கொண்டவர்கள் பொதுமக்களுக்கு துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் மேலும் நேர்மையாக வாக்களிப்பது தொடர்பான உறுதிமொழியையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் முதல் முறையாக வாக்களிக்க உள்ள இளம் வாக்காளர்கள் ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தினேஷ் பொன்ராஜ் தலைமையில் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர் தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு பல்வேறு பகுதிகளிலும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக ராமநாதபுரம் அரசு மகளிர் கலைக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி மாணவிகள் கலந்து கொண்டு உறுதிமொழியேற்றனர் ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருவேறு இடங்களில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மேற்கொண்ட சோதனையில் உரிய ஆவணமின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரொக்கப்பணம் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பவானிசாகர் நான்குரோடு பகுதியில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் விவசாயி ஒருவரிடமிருந்து எண்பத்தைந்தாயிரம் ரூபாயும் அந்தியூர் தொட்டி கிணறு பகுதியில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் வியாபாரி ஒருவரிடமிருந்து அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாயும் கைப்பற்றப்பட்டதாக கூறியுள்ளனர் இந்த தொகையை அந்தியூர் சார்நிலை கருவூலத்தில் அதிகாரிகள் ஒப்படைத்துள்ளனர் மாநில சட்ட ஆட்சி மொழி ஆணையம் சார்பில் இந்திய அரசமைப்பு குறித்த இருமொழி பதிப்பு நூல் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது ஆட்சி மொழி ஆணையத்தின் தலைவர் நீதிபதி பொன் கலையரசன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்திய அரசமைப்பு இருமொழி பதிப்பு நூலை ஓய்வு பெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியும் மாநில சட்ட ஆணையத்தின் தலைவருமான நாகப்பன் வெளியிட்டார் அதனை முன்னாள் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் டி எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி பெற்றுக்கொண்டார் நாடு முழுவதும் கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்தோரின் விகிதம் தொன்னூத்தாறு புள்ளி ஒன்பதாறு சதவீதமாக உள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது அதேபோல் இறப்பு விகிதமும் குறைந்து ஒன்று புள்ளி நான்கு பூஜ்யமாக உள்ளது என்று கூறப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து இருபதாயிரத்து அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் புதிதாக பதினைந்தாயிரத்து முன்னூற்றி எண்பத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதுவரை குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஒன்பது லட்சத்து இருபதாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறாகவும் இதுவரை உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தெட்டாயிரத்து அறுபத்தி மூன்றாகவும் உயர்ந்துள்ளது ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூத்தி எட்டு பேர் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்தோர் விகிதம் தொன்னூத்தாறு புள்ளி ஒன்பதாறு சதவீதமாக உள்ளது தமிழகத்தில் புதிதாக அறுநூற்றி எழுபத்தோரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் ஐநூற்றி பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதையடுத்து குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து நூற்றி எண்பதாக உயர்ந்துள்ளது என்று அதில் கூறப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் தற்போது நான்காயிரத்து இருநூற்றி ஏழு பேர் கொரோனாவிற்கு சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மேலும் இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பால் ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளதை அடுத்து மொத்த உயிரிழப்பு பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூற்றி முப்பதாக அதிகரித்துள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை கூறியுள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினோரு கோடியே எண்பத்தாறு லட்சத்து எட்டாயிரத்து அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தாறு லட்சத்து முப்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து இதுவரை ஒன்பது கோடியே நாற்பத்தி இரண்டு லட்சத்து இருபத்தோராயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அமெரிக்க தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர்கள் சீனாவுடன் அடுத்த வாரத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளனர் என்று அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது 
அலாஸ்காவில் நடைபெறவுள்ள இந்த பேச்சுவார்த்தையில் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஜேக் சலிவன் ஆகியோர் கலந்து கொள்வார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து வெளிவிவகாரங்கள் கமிட்டி கூட்டத்தில் பேசிய பிளிங்கன் அமெரிக்கா மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றிற்கு சீனாவால் ஏற்பட்டுள்ள சவால்களுக்கு மத்தியில் நடைபெறவுள்ள இக்கூட்டம் அமெரிக்கா தனது நிலைப்பாட்டை தெரிவிக்க ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் என்று கூறினார் ஜோ பைடன் அமெரிக்காவின் அதிபராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டதன் பின்னர் சீனாவுடன் நடைபெறும் முதல் உயர்மட்ட சந்திப்பு இதுவாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் தலைவராக மேலும் நான்காண்டுகளுக்கு தாமஸ் பாக் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் நூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது கூட்டம் காணொலி மூலம் நேற்று நடைபெற்றது அப்போது தாமஸ் வாக்கை மீண்டும் கமிட்டியின் தலைவராக நியமிப்பது குறித்து வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது இதற்கு தொன்னூத்தி மூன்று உறுப்பினர்கள் ஆதரவும் ஒருவர் எதிர்ப்பும் தெரிவித்துள்ளனர் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த ஒலிம்பிக் சாம்பியனான தாமஸ் பாக் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் அவரது எட்டாண்டு கால பதவிக்காலம் வரும் ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி முடிவடைய உள்ள நிலையில் மேலும் நான்காண்டுகளுக்கு தலைவராக நீடிக்கவுள்ளார் தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று தமிழகத்தில் வாக்குச்சாவடிகளின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்கு சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தகவல் தினத்தந்தி வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் மேலதாளத்துடன் சீர்வரிசை மற்றும் பத்திரிகை வைத்த ஆசிரியர்கள் தினமணி மெட்ரோ ரயில் சிக்னல் செயல்பாட்டை கண்காணிக்க மேலாண்மை குழு அமைப்பு தினமலர் சென்னையில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரம் தினகரனில் படத்துடன் செய்தி தமிழகம் புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நாளை தொடக்கம் இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் இன்று கலந்து கொள்கிறார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அறுபத்தி ஒன்பது மாணவர்களுக்கு தங்கப் பதக்கங்களை வழங்கி கௌரவிக்கிறார் சித்பவானந்தாவின் பகவத்கீதை மின்னணு பதிப்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று வெளியிடுகிறார் தமிழகம் உள்ளிட்ட பதினான்கு மாநிலங்களுக்கு வருவாய் பற்றாக்குறை நிதி ஆறாயிரத்து நூற்றி தொன்னூத்தி நான்கு கோடி ரூபாயை விடுவித்தது மத்திய நிதியமைச்சகம் சீனாவுடன் அடுத்த வாரத்தில் அமெரிக்க தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் பேச்சுவார்த்தை இருதரப்பு ஒத்துழைப்புக்கான வாய்ப்புகள் குறித்து ஆலோசனை சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டியின் தலைவராக தாமஸ் பாக் மீண்டும் தேர்வு நான்காண்டுகளுக்கு நீடிப்பார் என அறிவிப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமே டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மதியம் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்